لما نتخلى عن المقاومة على أمل الحصول على مساعدات وعلى قروض وعلى عناية أمريكية وسعودية وخليجية طيب ما هي الدول طيب هاي الأردن ما عم تعاني شو هي جزء من محور المقاومة دول محور المقاومة تعاني إيران سوريا الشعب اليمني الشعب الفلسطيني العراق بلش يعاني أماكن أخرى لأن ترفض الخضوع للإملاءات الأمريكية طيب طيب هاي دول في الأمريكي الأمريكي ليش تعاني ليش لا تقدم لها المساعدة الحقيقية ليش لما البنك الدولي وصندوق الدولي بده يقدم لها مساعدات يفرض عليها شروطا مذلة ومضعفة وتؤدي إلى الانهيار التدريجي ليه لأنه إخواننا وأخواتنا بالمنطقة هون مش مسموح دولة قوية ولو كانت وقعت معاهدة سلام مع إسرائيل لا مصر ولا أردن حتى لو كانت حليفا موثوقا لازم الكل يضل ضعيف والكل يضل محتاج وكل شعوب منطقتنا تضل تركض وراء الخبز وتنكة المازوت وتنكة البنزين وحبة الدواء وحليب الأطفال ولذلك ما يكون عندنا وقت لا للموضوع استراتيجي ولما بتطلع بتحكي بالخطر الصهيوني وبالهيمن الأمريكي وبالمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين بيقول لك حبيبي أنت وين عايش؟ بأي عالم؟ هذا مقصود حتى في مصر حتى في الأردن في السودان في أي بلد ذلك يجب أن تكون خياراتنا خياراتنا واضحة The Iraqi army exists no more. The Syrian army is down from to at least 50% of its size a few years ago. The Egyptian army, all of its 14 divisions, maybe seven are in any way um, active, not corroded, um, corrupt falling apart. The Arab military threat to Israel has a value. Arab societies, as you all know, from Libya and Tunisia to Egypt to Syria, and it'll yet unfortunately come to Jordan, are so convulsed with internal conflict that for the next two to three to four decades, they are going to be racked by such internal tensions and such internal economic disparities and needs that their ability to mount a coordinated offensive against Israel in the conventional military sense is simply gone. They're the largest anti-government rallies in five years in what's regarded as one of the most stable Middle East countries. The protest movement, initially started by trade unions, has swelled nationwide as Jordanians show their frustration. The citizens now have no power. They're searching for their children's daily food. 
Women are looking in garbage containers to feed their kids, and every day we are surprised by rising prices and new taxes. Anger is growing. More and more people are joining the protests, often resulting in confrontations with the police. On Thursday, a senior police officer was killed in Man province, shot in the head during a demonstration. The king attended the funeral, a show of support for security forces. Dozens of officers have been injured in recent unrest. The government has promised a zero-tolerance approach to violence.